வணக்கம் ஆர் கே டெல்லிபாபு பேசுகின்ற உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்றது டிசம்பர் மாத பலன்களாகும் நீங்கள் வழக்கம் போல ராசிக்கும் பார்க்க வேண்டும் லக்னத்திற்கும் பார்க்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் குரு பயிற்சி பலன்களையும் சனி பயிற்சி பலன்களையும் விட்டுள்ளோம் பார்க்காத நண்பர்கள் கட்டாயம் குரு பயிற்சியும் சனி பயிற்சியும் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் பார்த்தால் பல நல்ல விஷயங்களும் எதிர்காலத்திற்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களும் அதில் சொல்லியுள்ளோம் அதை பார்த்துவிட்டு இந்த மாத பலன்களையும் முதலில் சொன்னது போல ராசிக்கும் லக்னத்திற்கும் பார்க்க வேண்டும் என்பதை உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இப்பொழுது நாம் டிசம்பர் மாத பலன்களை பார்க்க போகின்றோம் மேஷ ராசிக்கு ஒன்றாம் வீட்டில் இருந்து ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் என்னென்ன மாதிரியான பலன்கள் நடக்கப் போகிறது என்பதை சற்று விரிவாக பார்ப்போம் முதலில் மேஷ ராசிக்கு ஒன்றாம் வீட்டு பலன் என்ன என்பதை பார்ப்போம் உங்களுடைய ராசிநாதன் ஏழில் இருந்து உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனாலும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய குரு பகவானும் ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய ஒன்றாம் வீட்டை பார்ப்பதனால் ஒன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் உங்களுடைய செயல்பாடு உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவம் உங்களுடைய வெற்றி உங்களுடைய அழகு என்று சகல விதத்திலும் நீங்கள் சாதனை படைப்பீர்கள் இருந்தாலும் ஆறுக்குடைய புதன் பகவான் உடன் இருப்பதனால் போட்டிகளும் போராமையிலும் மறைமுகமான எதிர்ப்பும் நேரடியான எதிர்ப்பும் இருக்கும் அதனால் உங்கள் சொந்த விஷயத்தை நம்பிக்கை அற்றவர்களிடத்தில் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடாது மேஷராசிக்கு உங்கள் ராசிநாதன் ஏழில் இருந்து ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் அவருக்கு வீடு கொடுத்த சுக்கர பகவான் ஒன்பதில் இருக்கின்றார் சாரம் கொடுத்த ராகு பகவான் தனக்கு ஒன்பதிலும் ராசிக்கு மூணிலும் இருப்பதனால் உங்களுடைய மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவம் செயல்பாடு வெற்றி என்ற சகல விதமான நன்மைகளும் நீங்கள் தாராளமாக உங்களை வந்து சேர்ந்து அடையும் என்பது தெளிவு காரணம் ராசிநாதன் எல்லா வகையிலும் வலிமையாக இருப்பதனால் ஒன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் மற்றபடியாக ஒன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்பது ஒன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக தெளிவாக உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறது ரெண்டு கூடிய பலனை பார்ப்போம் ரெண்டு கூடிய அதிபர் சுக்கர பகவானாகின்றார் அவர் ஆரம்பத்திலே மாதம் பதினைந்தாம் தேதி வரை ஒன்பதில் இருக்கின்றார் அங்கு உங்களுக்கு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய குரு பகவான் உடன் இருக்கின்றார் உடன் சனி ராகு கேது சம்பந்தம் இருப்பதனால் இரண்டாம் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கூடையார் ஒன்பதில் இருப்பதனால் சகல விதமான தனப்பிராப்தி சந்தோஷம் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை உங்களுடைய முயற்சிகளில் வெற்றி உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேறுவது உங்கள் சிந்தனையாலும் செயலாலும் மிகப்பெரிய லாபத்தை நீங்கள் அடைவது என்பதும் நடக்கும் இருந்தாலும் இரண்டாம் வீட்டிற்கு எட்டில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் குருவும் சனி ராகியது சம்பந்தம் இருப்பதனால் குடும்பத்தில் தேவையில்லாமல் சச்சரவுகள் வரும் தசாபுதி சரியில்லாதவர்களுக்கு வீண் வெறிய செலவுகள் வரும் அப்படிப்பட்டவர்கள் அதற்குண்டான தெய்வ வழிபாட்டினை செய்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் குடும்பத்தில் சலசலப்பும் ஒரு சில நிம்மதி இல்லாமல் போவதும் தேவையற்ற வீண் வெறிய செலவுகளும் வீண் வெறிய விவாதங்களும் வரும் நீங்கள் விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது தான் வீட்டுக்கு எட்டிலே மறைந்திருக்கின்ற கிரகங்கள் உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறது பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த சுக்கர பகவான் இரண்டு கூடிய சுக்கர பகவான் பத்தாம் வீட்டிற்கு செல்வதனாலும் இரண்டாம் வீட்டிற்கு அவர் சாதகமாக ஒன்பதில் இருப்பதனால் குடும்பத்தில் இருந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் முற்றிலுமாக மாறி வீண் விரைய செலவுகளுக்கு பதிலாக சுபவீரியங்களும் அற்புதமான தனப்பிராப்தியும் தொழில் மூலமாகவும் சரி உங்களுடைய அதிர்ஷ்டத்தின் மூலமாகவும் சரி மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்பது இரண்டாம் வீட்டு பலன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிவிக்கிறது உங்களுடைய ராசிக்கு மூணு கூடியவர் புதன் பகவான் ஆகின்றார் அவர் ஆரம்பத்திலே ஏழில் இருக்கின்றார் உடன் ராசிநாதன் உடன் இருப்பதனால் மூன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் உங்களுடைய தைரியமும் உங்களுடைய வீரம் உங்களுடைய வியோகம் உங்களுடைய எடுக்கின்ற முயற்சிகள் நண்பர்கள் வகையில் பயணங்கள் என்ற அத்தனை வகையான விஷயங்களும் வெற்றிகரமாக நடக்கும் உங்களுக்கு நண்பர்கள் மூலமாகவும் இளைய சகோதரர்கள் மூலமாகவும் சாதகமாகவே நடக்கும் ஆனால் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த மூன்று குடியவர் எட்டிலே மறைவதனால் மூன்றாம் வீட்டிற்கும் அவர் ஆறிலே மறைவதனால் மூன்றாம் வீட்டிற்கு ராகு கேது சனி சம்பந்தம் இருப்பதனாலும் ஆயிரம்தான் குரு பார்வை இருந்தாலும் இளையவர்களிடத்தில் நீங்கள் சற்று விட்டுக் கொடுத்து செல்ல வேண்டும் நண்பர்களிடத்திலும் நீங்கள் அனுசரணையாக நடக்க வேண்டும் இல்லை தேவையில்லாமல் வீண் வெறிய செலவுகளும் வீண் விரோதங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது என்பது மூன்றாம் வீட்டுக்கு நமக்கு தெளிவாக கிரகங்கள் உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு நாலாம் வீட்டிற்கு என்ன என்பதை பார்ப்போம் நாலு கூடியவர் சந்திர பகவான் ஆகின்றார் அவர் ஆரம்பத்திலே பத்திலே இருந்து நேரடியாக உங்கள் ராசியை பார்க்கின்றார் அவர் நால் கிரகம் என்பதனால் நாலாம் வீட்டை வைத்து பார்க்கும்போது நாலாம் வீட்டிற்கு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கின்றது உங்கள் தேக ஆரோக்கியமும் சரி உங்கள் தாயார் தேக ஆரோக்கியமும் சரி மனமும் சரி மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் கல்வியில் மிக சிறப்பாக அவரவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற கல்வித்துறையில் மிக மிக சிறப்பாக அவர்கள் பயில்வார்கள் வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் மூலமாக உங்களுக்கு சுபவீரியங்கள் காத்திருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு புதிய வீடு வண்டி வாசல் வாகனம் சேர்க்கைக்கும் ஒரு சிலருக்கு பழையதை விட்டுவிட்டு புதியதை வாங்குவதற்கும் இன்ப சுற்றுலா செல்வதற்கும் நாலாம்
சுப பலனே நடக்கும் குறிப்பாக உங்களுடைய எண்ணங்கள் திட்டங்கள் ஆசைகள் கனவுகள் நிறைவேற ஆரம்பிக்கும் அது கொஞ்சம் போராடி போராடி நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் காரணம் அவர் எட்டிலே மறைவதனால் அவர் எட்டிலே மறைவதனாலும் நான் முதலிலே சொன்ன பிரகாரம் ராசிக்கு அவர் எட்டிலே மறைந்தாலும் ராசிநாதன் செவ்வாய்க்கு இரண்டிலே இருப்பதினாலும் தன்னுடைய வீட்டில் இருந்து அவர் நாளிலே இருப்பதினாலும் அந்த வீட்டிற்கு குரு பகவான் பார்வை இருப்பதினால் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் உங்களுடைய பேரன் பேத்திகளுடைய வாழ்க்கையும் அவரவர் வயது கேட்டார் போல் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் படிக்கின்ற வயதாக இருந்தால் படிப்பில் சாதனை புரிவார்கள் திருமண வயதாக இருந்தால் திருமண முயற்சிகள் ஈடேறும் ஒரு சிலருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லை என்றால் அற்புதமான குழந்தை பாக்கியம் உருவாகும் சகல தெய்வ அனுகிரகத்தின் மூலமாக எல்லா விதமான எண்ணங்களும் ஆசைகளும் கனவுகளும் திட்டங்களும் ஐந்தாம் வீட்டின் மூலமாக நீங்கள் பரிபூர்ணமாக எதிர்பார்க்கலாம் என்பது ஐந்தாம் வீட்டின் மூலமாக நமக்கு கிரகங்கள் தெளிவாக உணர்த்துகிறது பதினேழாம் தேதிக்கு பிறகு எட்டிலே இருக்கின்ற சூரிய பகவான் ஒன்பதிற்கு செல்வார் அங்கே குரு பகவான் சம்பந்தம் இருப்பதனால் எல்லா விதமான அதிர்ஷ்டங்களும் உங்களுக்கு தேடி வரும் காரணம் ஐந்தும் ஒன்பதும் ஒன்பதிலே சம்பந்தப்படுவதனால் எல்லா விதமான நல்ல பலங்களும் உங்களுக்கு ஈடேறும் குறிப்பாக உங்கள் எண்ணங்கள் திட்டங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் சரி உங்களுடைய குழந்தைகள் வாழ்க்கையிலும் சரி ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அங்கே சனி ராகு கேது சம்பந்தம் இருப்பதனால் போட்டிகளோ போராமைகளோ கந்திருஷ்டிகளோ இருக்கும் அதற்குண்டான தெய்வ வழிபாட்டை நீங்கள் செய்து கொண்டால் ஐந்தாம் வீட்டின் மூலமாக சகல விதமான வெற்றியும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் உங்களுடைய ராசிக்கு ஆறுக்குடையவர் புதன் பகவானை ஆகின்றார் அவர் ராசி ஆரம்பத்திலே ஏழை இருக்கின்றார் உடன் உங்கள் ராசிநாதன் உடன் இருப்பதனால் ஆறாம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் சுபவீரியங்களாக இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு கடன்கள் இருந்தாலும் கடன் அடைபடுவதற்கு வழிகள் பிறக்கும் அவர் ஐந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் எட்டிலே மறைகின்றார் ஆறு குடையவர் எட்டிலே மறைவதனால் ஆறாம் வீட்டின் மூலமாக போட்டி போறாமை வம்பு வழக்கு கந்திருஷ்டி எதிர்ப்புகள் மறைமுக எதிர்ப்புகள் எல்லாம் மறைந்துவிடும் அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது என்பது ஆறாம் வீட்டின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக கிரகங்கள் உணர்த்துகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டு அதிபதி சுக்கர பகவான் அவர் மாத ஆரம்பத்திலே ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் ஏழு குடையவர் ஒன்பதிலே இருப்பதனால் ஏழாம் வீட்டின் மூலமாக சகல விதமான அதிர்ஷ்டங்களும் யோகங்களும் எதிர்பார்க்கலாம் கணவன் மனைக்குள் ஒற்றுமை அன்பு பாசம் நண்பர்களுடைய முழு ஆதரவு கூட்டுறவு தொழிலில் இருப்பவர்கள் கொடி கட்டி பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய வெற்றிகளை அடையலாம் இன்ப சுற்றுலா அமையலாம் கணவருக்கோ மனைவிக்கோ நல்ல வேலைகள் கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டங்கள் வரும் சுப வீரங்களும் காத்திருக்கிறது ஆனால் இருந்தாலும் தான் என்னுடைய வீட்டிற்கு மூன்றிலே மறைவதனாலும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய குரு பகவான் இருந்தாலும் ஏழாம் வீட்டிற்கு குரு பகவானுடைய சேர்க்கை ஒரு சில சங்கடங்களையும் வீண் விரைய செலவுகளும் ஏற்படுத்தும் ஆனால் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த ஏழு கூடிய சுக்கர பகவான் ஏழாம் வீட்டிற்கு நாளிலே பத்திலே செல்வதனால் மேலே சொன்ன ஒரு சில சங்கடங்கள் எல்லாம் முற்றிலுமாக நீங்கிவிட்டு மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் கணவன் மனை வகையிலும் சரி நண்பர்கள் வகையிலும் சரி கூட்டு வியாபாரத்திலும் சரி பயணங்களிலும் நண்பர்கள் வகையிலும் அரசாங்கத்தின் மூலமாக சகல வெற்றிகளும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் திருமணத்திற்காக காத்திருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்ணுக்கும் மிக மிக அற்புதமாக திருமணம் நடக்கும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் உங்களுடைய ராசிநாதனே ஏழிலே இருப்பதனாலும் குரு பகவான் சாதகமாக இருப்பதனால் திருமணத்திற்கு காத்திருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்ணுக்கும் ஒரு சிறிய முயற்சியிலே மிக மிக அற்புதமான முறையில் திருமணம் நடக்கும் ஏற்கனவே திருமணம் பேசி முடித்திருந்தால் மிக மிக அற்புதமான திருமணங்களும் நடக்கும் என்பது ஏழாம் வீட்டின் மூலமாக கிரகங்கள் நமக்கு தெளிவாக தெரிவிக்கிறது உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டு கூடியவர் உங்களுடைய ராசிநாதினே ஆகின்றார் அவர் எட்டாம் வீட்டிற்கு பன்னெண்டிலே இருந்து ஏழில் இருந்து உங்கள் ராசியை பார்ப்பதனால் அவர் ராசிநாதன் என்பதனால் எட்டாம் வீட்டின் மூலமாக ஏற்ப ஏற்படக்கூடிய மைனஸ் பாயிண்ட்டுகள் அதாவது பலவீனமான சம்பவங்கள் எதுவும் நடக்காது குறிப்பாக அசிங்கங்கள் அவமானங்கள் உங்களுடைய பெயர் கெடுவது பின்னால் உங்களை விமர்சனம் செய்வது ஏமாற்றம் பொருள் எழுப்பு உழைப்பு கேற்ற பலன் இல்லாமல் போவது அப்படிப்பட்ட எந்த விதமான கெட்ட பலங்களும் உங்களை அண்டாது என்பதே எட்டுக்குடையவர் தன் தன்னுடைய வீட்டிற்கு பன்னெண்டிலே மறையக்கூடிய பலன்களாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய குரு பகவான் ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் கூடுதல் சிறப்பு பத்து கூடிய சனி பகவானம் சேர்ந்து உங்களுடைய ராசிக்கு தர்ம கர்மாதிகளுடைய சேர்க்கை ஒன்பதிலே இருப்பதனால் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக என்னென்ன நல்ல பலன்கள் இருக்கின்றதோ அது அத்தனையுமே நல்லபடியாக அமையும் என்பதுதான் அதனுடைய ஒன்பது பத்து கூடிய தர்ம கர்மாதிகளுடைய சேர்க்கையினுடைய முழு அர்த்தமாகும் ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக தந்தை தந்தையினுடைய அருள் தந்தையினுடைய ஆதரவு தந்தையால் மிகப்பெரிய தனவரவு பட்டம் பதவி புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் என்று தந்தையும் தந்தையாலும் தந்தையினுடைய வர்க்கத்தினாலும் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு அனுகூலமான பலன்கள் உண்டோ அத்தனையும் அவரவர் தகுதி கேட்டார் போலும் வயது கேட்டார் போலும் கட்டாயம் அமையும் என்பதே ஒன்பது கூடிய குரு பகவான் ஒன்பதில் ஆட்சி பெற்று இருப்பதனாலும் உடன் பத்து கூடிய சனி சேர்க்கையாலும் மிக மிக அற்புதமாகவே நடக்கும் ஒரு சிலருக்கு மகான்களுடைய ஆசீர்வ
பத்துக்குடையவர் சனி பகவான் ஆகின்றார் அவர் ஒன்பதிலே இருப்பதினாலும் அங்கு ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் ஒன்பது கூடிய குருவும் உடன் இருப்பதினால் பத்தாம் வீட்டிற்கும் தர்ம கர்மாதிகளுடைய பலன் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் விரைவிலே சனி பகவான் பத்திலே ஆட்சி பெற இருப்பதினால் பத்தாம் வீட்டின் பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் அவரது பணிபுரிகளாக இருந்தாலும் சரி தொழிலதிபர்களாக இருந்தாலும் சரி ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் கொடி கட்டி பரப்பீர்கள் இப்பொழுது பத்தாம் வீட்டிற்கு அவர் பன்னெண்டிலே இருப்பதினால் விரைவிலே அவர் பத்துக்கு செல்ல உள்ளதினால் தொழிலில் இப்போதே நீங்கள் உயர்ந்த முன்னேற்றங்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் பதவி உயர்வுகளோ அல்லது சம்பள உயர்வுகளோ நீங்கள் நினைத்த இடத்திற்கு இடமாற்றமோ என்ற சகல விதமான நல்ல விஷயங்களை உங்களை விரைவிலே தேடி வரும் அவரவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் கட்டாயம் நீங்கள் சாதனை படைக்கலாம் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஒரு சிலருக்கு பட்டம் பதவிகள் தேடி வரும் மற்ற எந்தெந்த துறையில் இருக்கின்றீர்களோ அந்தந்த துறையில் உங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் அந்தஸ்து கௌரவம் வரும் விஐபி அந்தஸ்தை நீங்கள் அடையலாம் என்பது பத்தாம் வீட்டின் மூலமாக நமக்கு கிரகங்கள் தெளிவாக உணர்த்துகிறது அது மட்டுமல்லாமல் சனி பகவான் ஒன்பதில் இருந்தாலும் அவர் வாங்கியிருக்கின்ற சாரம் சுக்கர பகவான் சாரம் அவரும் உடன் இருப்பதினால் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த சுக்கரன் பத்திரை செல்வதினால் நிச்சயமாக அவர் அவர் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை நீங்கள் பெறலாம் என்பது பத்தாம் வீட்டின் மூலமாக நமக்கு கிரக நிலைகள் தெளிவாக தெரிவிக்கிறது உங்களுடைய ராசிக்கு பதினொன்று கூடியவர் அவரே சனி பகவான் ஆகின்றார் தான் வீட்டிற்கு பதினொன்னிலே இருந்து மூன்றாம் பார்வையாக பதினாறாம் வீட்டை பார்க்கின்றார் பதினாறாம் வீட்டை வைத்து லக்னமாக பார்க்கும் போதும் கிரகங்கள் மிக மிக அற்புதமாக இருப்பதனால் பதினோராம் வீட்டின் மூலமாக மிக பெரிய வெற்றி உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது மூத்த சகோதரர்கள் மூலமாக மிக பெரிய வெற்றி குழந்தைகள் மூலமாகவும் கணவன் மனைவி மூலமாகவும் நண்பர்கள் மூலமாகவும் மிக பெரிய அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு காத்திருக்கிறது ஒரு சிலருக்கு நீங்கள் பல நாட்களாக பல மாதங்களாக காத்திருந்த வெற்றி செய்தி உள்நாட்டிலிருந்தும் சரி வெளிநாட்டிலிருந்தும் சரி அவரவர் தகுதி கேட்டார் போல் அந்த வெற்றி செய்திகள் உங்கள் மனம் குளிர வைக்கும் நீங்கள் எடுத்த காரியத்தில் அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள் உங்களுடைய முயற்சி பரிபூர்ணமாக வெற்றி அடையும் மூத்த சகோதரர் மூலமாக உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான ஆதரவும் அன்பும் கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் இருந்தால் அது உங்களுக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வரும் மொத்தத்தில் பதினோராம் இடம் வெற்றி ஸ்தானம் அதிர்ஷ்ட ஸ்தானம் தொட்டது தொடங்கும் என்பது பதினோராம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுடைய ராசிக்கு மிக மிக தெளிவான நல்ல பலங்களே நடக்கும் என்பது கிரகங்கள் தெளிவாக நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னெண்டு குடையவர் குரு பகவானே ஆகின்றார் அவர் தன்னுடைய வீட்டிற்கு பத்திலே அமை அமர்ந்து உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் பன்னெண்டாம் வீட்டின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் அத்தனையும் சுபவீரியங்களாக இருக்குமே தவிர வீண் வெறிய செலவுகளாக இருக்கு இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை பன்னெண்டாம் வீடு என்பது வெளியூர் பிரயாணத்தை குறிப்பதும் வெளிநாட்டை குறிப்பதும் வீண் வெறிய செலவுகளும் தான தர்மங்களும் யாத்திரை செல்வதும் போன்ற சுபவீர் சுபவீரியங்களையும் வீண் வெறிய செலவுகளையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் அவர் பன்னெண்டாம் வீட்டிற்கு பத்திலே ஆட்சி பெற்று இருக்கின்ற காரணத்தினால் உடன் பன்னெண்டு பதினொன்று கூடிய சனி பகவான் சேர்க்கையினால் உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் எல்லாம் சுபவெறிய செலவுகளாக இருக்குமே தவிர அது உங்களுக்கு தொழிலுக்காகவும் சரி குடும்பத்திற்காகவும் உங்கள் பிள்ளைகள் வகையிலே இருக்குமே தவிர வீண் வெறிய செலவுகளாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்பது கிரக நிலைகள் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது ஆக டிசம்பர் மாத பலன் மேஷராசிக்கு குரு பகவான் சஞ்சாரத்தினாலும் உங்களுடைய ராசிநாதன் சஞ்சாரத்தினாலும் விரைவிலே சனி பகவான் பத்து கோடியவர் பத்திலே வர இருப்பதனால் இது ஒரு பெரிய வெற்றி மாதமாகும் தனப்பிராப்தி உள்ள மாதமாகும் அதிர்ஷ்டத்தை நோக்கி உங்களுடைய பயணங்கள் அமையும் என்பது மிக தெளிவாக நமக்கு கிரக நிலைகள் டிசம்பர் மாத கிரக நிலைகள் மேஷராசிக்கு மிக தெளிவாக உணர்த்துகின்ற உண்மையாகும் டிசம்பர் மாத தெய்வ வழிபாட்டிற்குண்டான பரிகாரத்தை பார்ப்போம் இந்த டிசம்பர் மாதம் கார்த்திகை மாதமும் மார்கழி மாதமும் பதினைஞ்சு நாள் பதினைஞ்சு நாள் வர உள்ளதால் கார்த்திகை மாதம் சிவபெருமானுக்கு உரிய மாதமாகும் மார்கழி மாதம் மகாவிஷ்ணுக்கு பெருமாளுக்கு உரிய மாதமாகவும் இருப்பதனால் இந்த மாதம் உங்கள் இல்லங்களில் காலையும் மாலையும் நீங்கள் மறக்காமல் தீபம் ஏற்றி வழிபடுங்கள் முடிந்தவர்கள் அருகாமையில் உள்ள சிவன் கோயிலுக்கோ அல்லது பெருமாள் கோயிலுக்கோ சென்று தீபம் ஏற்றி வழிபட்டால் மகத்தான நல்ல பலன்களை தரும் மார்கழி மாதம் பதினேழாம் தேதி அதாவது பதினேழு பன்னெண்டு அன்று பிறக்க உள்ளதால் அன்று முதல் விடியற் காலையில் அத்தனை பேரும் எழுந்து அவரவர் குல வழக்கப்படி திருப்பாவையோ அல்லது திருவம்பாவையோ படித்தால் அளவற்ற நல்ல பலன்களை நீங்கள் காணலாம் அதுவும் குறிப்பாக திருமணமாகாத இளஞ்சிரலம் இளம் என்னும் பதை அந்த பாசுரங்களை நீங்கள் சேவித்தால் மிக அற்புதமான நல்ல வாழ்வு அமையும் என்பது சாஸ்திர ரீதியாக அனுபவபூர்வமான மிக மிக உயர்ந்த பரிகாரமாகும் வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்களும் நீங்கள் உங்கள் இல்லங்களிலே இருவேளை தீபங்கள் ஏற்றி அந்த மார்கழி மாதம் ஒன்றாம் தேதி பதினேழாம் தேதி முதல் திருப்பாவையோ அல்லது திருவம்பாவையோ நீங்கள் படித்தால் அளவற்ற பலன்கள் அங்கேயே உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது உண்மையாகும் இதை அனைவரும் நீங்கள் கடைபிடித்தால் அளவற்ற பலன்கள் உங்களுக்கு கைமேலே உண்டு என்பதை இந்த மாதம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்